আসসালামু আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মরক্কো আপনারা মরক্কো যারা যেতে চান আমি তাদের জন্য আজকে এই ভিডিওটা বানানো অনেকে আমাকে কমেন্টস করছে বা মরক্কো থেকে স্পেন যাওয়া যায় সহজ তো সেই বিষয়টা যদি জানতেন যদি জানা থাকে একটু জানাতেন তো আসলে মরক্কো মরক্কোটাকে জানার দরকার যে আসলে মরক্কোটা কোথায় মরক্কো কিন্তু আফ্রিকান কান্ট্রি যেটা ইউরোপ আলাদা ইউরোপটা আলাদা কারণ মরক্কো থেকে মানুষ স্পেন যায় মূলত তো স্পেন কিন্তু ইউরোপ আর মরক্কো কিন্তু আফ্রিকা এটা কিন্তু জানা উচিত কারণ অনেকেই মনে করে যে মরক্কোর সাথেই স্পেন আছে বা এটা এটাও কিন্তু সঠিক যে মরক্কোর সাথে কিন্তু স্পেন আছে মরক্কোর বর্ডারের সাথে স্পেনের দুইটা জায়গা আছে একটা নাম হচ্ছে কিউটা আর একটা নাম হচ্ছে মিল্লা কিউটা নামে যে জায়গাটা এটা মাত্র সাড়ে আঠারো স্কোয়ার কিলোমিটার খুবই ছোট একটা জায়গা সাড়ে আঠারো স্কোয়ার কিলোমিটার আর মিল্লা নামে যে জায়গাটা রয়েছে ওটা মাত্র সাড়ে বারো স্কোয়ার কিলোমিটার তো মিল্লাটা একটু দূরে ওটা ওটা আলজেরিয়ার কাছে আর কিউটা নামের যে জায়গাটা এটা স্পেনের কাছে তবে মাঝখানে সমুদ্র এটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন মাঝখানে কিন্তু অনেক বড় বিশাল একটা সমুদ্র প্রায় ষাট থেকে সত্তর কিলোমিটার দ্রুত হবে সমুদ্র পথ তো আসলে যারা মরক্কোতে যান স্পেন যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে বলবো আসলে এটা কিন্তু ভাবা উচিত যে আপনারা মরক্কো যাবেন মরক্কো থেকে স্পেন চলে যাবেন এটা কতটুকু যুক্তিগত এটা আসলেই ভাবা উচিত কারণ এখন একজন বললেই আপনারা মানবেন সেটা কিন্তু না এখন কিন্তু ইন্টারনেটের যুগ আপনারা চাইলে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় সব কিছু নিউজ নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হয়তো মরক্কোর সাথে যে বর্ডার আছে সেটা ছোট্ট একটা জায়গা বর্ডার হয়তো আছে কিন্তু এর মানে এই না যে আপনি বর্ডারটা ক্রস করে চলে গেলেন এবং ওখানে কিউটা নামে এক জায়গা যদি জানো এর মানে এই না যে আপনি স্পেনের মূল ভূখণ্ডতে আপনি চলে আসলেন তা কিন্তু না কারণ ওখান থেকেও কিন্তু আপনাকে আবার সেই সমুদ্র পথেই পাড়ি দিতে হবে তো এটা কিন্তু আসলেই জানার বিষয় যদিও কিউটা নামে জায়গা থেকে আপনার আন্ডারগ্রাউন্ডে যে আন্ডার রোড ওটা আছে পানির নিজ যে সমুদ্র পথ আছে কিন্তু সেটা হয়তো কাদের জন্যে যারা স্পেনের নাগরিক তারাই হয়তো যাওয়া আসা করতে পারবে কিন্তু অন্য দেশের নাগরিক যাদের ভিসা নাই তারা ওই জায়গা যাবে এটা তো আসলে সম্ভব না তো মরক্কোর চারপাশ দিয়ে কয়েকটা দ্বীপ আছে আবার যে দ্বীপগুলো স্পেনের কোনো দ্বীপ পর্তুগালের তো আসলে দ্বীপ হলে তো হলো না কারণ দ্বীপ হলে তো আপনি সেই আবার সমুদ্রের মাঝখানেই চলে গেলেন তো এই জিনিসটাই যে অনেকেই কিন্তু যাচ্ছে মরক্কোতে প্রচুর পরিমাণ বাংলাদেশিরা অলরেডি ঢুকছে যারা মিডিল ইস্ট আছে বা এরকম দুবাই টুবাই দুবাই না দুবাই যারা তারা তো ভালোই আছে বিশেষ করে সৌদি আরবের মানুষগুলো সৌদি আরবের মানুষগুলো তো আসলে খুব একটা বর্তমান অবস্থাতে ভালো নেই এটা আমি যত দূর জানি আমি শুনেছি তো সেক্ষেত্রে তারা চাচ্ছে ওখান থেকে মুভ করার জন্য তো অনেকেই যাচ্ছে ওখানে তো আমি বলবো আসলে ওখানে যাওয়া যাবে আপনি ট্যুরিস্ট বিষয়ও হচ্ছে ওখানে আবার ওয়ার্ক পারমিটও হয় ওখানে আমি যত দূর জানি ওখানে ট্যুরিস্ট এবং ওয়ার্কার দুইটাই হয় তবে হইলেই আপনাদের যাওয়া আমার মনে হয় উচিত হবে না যদি আপনার ইচ্ছা থাকে যে আমি স্পেন যাব বা ইউরোপে যাব আপনি ওয়ার্ক পারমিট নিতেই পারেন যদি ম্যান পাওয়ার বাংলাদেশ থেকে হয় সেক্ষেত্রে আলাদা কারণ আপনি ম্যান পাওয়ারের মাধ্যমে যাওয়া মানে আপনি বৈধ অবস্থায় ওয়ার্কার হিসাবে যাচ্ছেন সেটা আপনি কাজের উদ্দেশ্য সেটার বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু যারা মনে করেন যে আমি ওখানে যাব ওখান থেকে পানি পথ স্পেন যাব আসলে এটা মোটেও ঠিক হবে না কারণ আপনার জীবনের দাম অনেক অনেক বেশি আপনার হয়তো কিছু টাকা পয়সার দরকার বা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার জন্য আপনার কিছু দরকার কিন্তু এর মানে এই না যে আপনাকে পানি পথে যেতে হবে আপনার অনেক ওয়ে আছে অনেকভাবে যেতে পারেন যেমন পোল্যান্ডের ওয়ার্ক পারমিট হয় পোল্যান্ডে যেতে পারেন আপনার বৈধভাবে যান এরকম অনেক দেশ হয় যেখানে বৈধভাবে যাওয়া যায় যেমন ইরানের ওয়ার্ক পারমিট হয় যে দেশগুলোতে ওয়ার্ক পারমিট হয় আজারবাইজানের ওয়ার্ক পারমিট হয় এসব দেশে গেলেও কিন্তু আস্তে আস্তে হয়তো আপনি এক সময় চাইলে আপনি ইউরোপের দিকে যেতে পারেন কিন্তু পানি পথে যাওয়াটা এটা আমি কোনো সময়ই আপনাদের সাপোর্ট দিব না কারণ এটা ঠিক হবে না আপনার ফ্যামিলির চিন্তা অবশ্যই করা উচিত এবং সেই জন্য আমি বলবো যে মরক্কো যান কোনো সমস্যা নেই আপনি ট্যুরিস্টেও যেতে পারেন ঘুরে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওয়ার্কে গেলে বাংলাদেশ থেকে ম্যান পর করে যান তাতেও কোনো সমস্যা নাই সরকার যদি অনুমতি দেয় তাহলে তো অবশ্যই যেতে পারবেন তবে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাওয়াটা কতটুকু যুক্তিগত সেটা আপনি অবশ্যই বিবেচনা করবেন যাওয়ার আগে আমি এতটুকু অনুরোধ করব যে অবশ্যই বিবেচনায় আনা উচিত যে ওখান থেকে আপনি আসলেই সফল হতে পারবেন কি পারবেন না মরক্কো পর্যন্ত যাওয়া কিন্তু 
মেন বিষয় না এই পর্যন্ত কিন্তু আপনি ইজিলি যেতে পারবেন কিন্তু এর পরেরটা আপনি কতটুকু সফল হবেন এটা অবশ্যই অবশ্যই ভাবা উচিত এই জন্য আমি আসলে যে জিনিসটা বারবার বলতে চাচ্ছি যে আপনারা যে দেশগুলো তো ইউরোপের যে দেশগুলো তো ইজি যাওয়া যায় বা ভিসা করে যাওয়া যায় বৈধ অবস্থায় যাওয়া যায় না সেই দেশগুলো তো যান পোল্যান্ডে যান পোল্যান্ড তো ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে পোল্যান্ড যেতে পারেন আপনি ইরানেরও ওয়ার্ক পারমিট আমি রিসেন্টলি শুনলাম যে ইরানেরও নাকি ওয়ার্ক পারমিট হচ্ছে ইরান যেতে পারেন আপনি আজারবাইজানের ওয়ার্ক পারমিট হয় আপনি আজারবাইজান যেতে পারেন তো এই দেশগুলো গেলে কিন্তু এটা ইউরোপের সাথেই এই দেশগুলোকে বলে মূলত ইউরেশিয়া দেশ কারণ ইউরোপ এবং এশিয়ার মাঝখানের দেশগুলো এগুলো তো এখান থেকে কিন্তু আপনি চাইলে একসময় হয়তো বৈধ পথেই মুভ করতে পারবেন বৈধ অবস্থাতেই ফ্লাই করে বৈধ অবস্থাতেই মুভ করতে পারবেন আমি যতদূর জানি যে আজারবাইজান থেকেও বৈধ অবস্থাই মুভ করা যায় তো সেক্ষেত্রে আপনারা ওখান থেকে মুভ করতে পারবেন তবে আমার মনে হয় এটাই সব থেকে ভালো হয় যে আপনারা বৈধ অবস্থায় যান ফ্লাই করে যান কিন্তু এই সমুদ্র পথে পানি পথে এরকম চিন্তা ভাবনা করার আগে অবশ্যই ভাবা উচিত যে আপনার পিছনে আপনার ফ্যামিলি আছে অবশ্যই এই জিনিসটা ভাববেন কারণ আফ্রিকা থেকে আপনি চলে যাবেন ইউরোপে এটা তো আসলেই এত ইজি না এত ইজি যদি হতো তাহলে মরক্কোর মানুষ কিন্তু খুব একটা উন্নত দেশ সেটা কিন্তু না তাহলে মরক্কোর মানুষই আগে যেত তাহলে আপনি তো অন্য দেশি ভিন দেশি সেক্ষেত্রে ওরা তো জায়গায় আছে তাহলে ওরা কেন যাচ্ছে না এই জিনিসগুলো আসলে ভাবা উচিত সেজন্য আমি যারা এই জাতীয় প্ল্যান করতে চাচ্ছেন তাদেরকে আমি বলবো যে মরক্কো পর্যন্ত আপনারা যেতে পারবেন টুরিস্ট বিচারেও যেতে পারবেন সৌদি থেকেও যেতে পারবেন যে কোনো জায়গা থেকেই যেতে পারবেন বাংলাদেশ থেকেও যেতে পারবেন তবে ওয়ার্ক পারমিটে যদি যান সেটা আলাদা যদি আপনার সরকার আপনাকে ম্যান পাওয়ার করে দেয় ম্যান পাওয়ারের বৈধতা দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি যাবেন এতে আমার কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনি কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন আপনি রেমিটেন্স পাঠাবেন দেশের উন্নয়ন হবে আপনার নিজের উন্নয়ন হবে সেটা অবশ্যই আমি সাপোর্ট করি আর আপনারা যারা বাইরে আছেন আমার মতো আমিও বাইরে থাকি যারা বাইরে আসি মূলত আমরাই কিন্তু দেশের চাকাটা ধরে রাখছি হয়তো দেশে যারা আছে অনেকে আমাদের স্বীকৃতি দেয় না কারণ আমরা হচ্ছে গ্রামের ভাষায় কথা কথা আছে যে বলদ নামের একটা বিষয় আমরা অনেকটাই সেরকম হয়ে গেছি যে আমরা শুধু সারা জীবন বাইর থেকে ইনকাম করব টাকা পাঠাবো বাংলাদেশের মানুষ চলবে খাবে ফোন করে আগে কথা বলার আগেই টাকা কবে পাঠাবে এরকম একটা বিষয় আসলে হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের মনে হয় জন্মটাই হয়েছে শুধু বিদেশে থাকবো ইনকাম করব কষ্ট করব টাকা পাঠাবো শেষ কিন্তু তারপরেও তারপরেও কেন পাঠায় আমাদের ফ্যামিলির জন্য তবে এই জিনিসটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে মরক্কো থেকে যখন ওখানে যাবেন পানিপথে এটা আমি কোনো সময় সাপোর্ট করব না যদি ওয়ার্ক পারমিটে যেতে চান সেটা কোনো সমস্যা নেই আপনি যদি ঘুরতে যেতে চান কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওখান থেকে আপনি ইউরোপে যাবেন সেটা অবশ্যই আপনি ওখানে ভাববেন যে আসলে কতটুকু পসিবল তারপরে আপনি একটা ডিসিশন নেন সেটা তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কতটুকু কি আছে তবে আমার মতে মনে হয় আজারবাইজানের ওয়ার্ক পারমিট হয় ইরানের ওয়ার্ক পারমিট হয় এরকম অনেক জায়গার হয় যে দেশগুলোতে ভালো আছে এবং হয়তো ফিউচারে যাওয়া যায় পোল্যান্ডের হয় আমার মনে হয় এগুলো করাই ভালো তাহলে আপনি হয়তো ফিউচারে কিছু করতে পারবেন কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরে পানি পথে যাইতে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেল তখন তখন কিন্তু আপনি কিন্তু অজ্ঞাতনামা হয়ে যাবেন আপনারা হয়তো অজ্ঞাতনামা সিনেমাটা দেখছেন কিনা আমি জানি না যে আপনাদের লাস্টটাও পর্যন্ত ফ্যামিলি পাবে না তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধান হওয়া উচিত পানি পথে যাওয়া কোনো সময় ঠিক না আপনারা সঠিক উপায়ে বাই এয়ারে যেগুলো জায়গাগুলো যাওয়া যায় সেই জায়গাগুলো যাওয়ার চেষ্টা করুন আমার মনে হয় এটাই সব থেকে ভালো হয় তবে এতটুকু আমি শুনেছি যে বেশ কিছু লোক ওখান থেকে সফল হয়েছে সেটা ঠিক হয়তো একশো জন গেলে পাঁচজন তো সফল হবে কিন্তু আর পঁচানব্বই জন কিন্তু ফেল করবে ওই পঁচানব্বই জন কিন্তু ফেল হয় কিন্তু ওই পঁচানব্বই জনের কোনো খবরই কিন্তু আপনি পাবেন না আপনি শুধু সামনে আসবে ওই পাঁচজনের এটাই আমি যা দেখতেছি এটাই হবে ওই পাঁচজনই আপনার হাইলাইটস হবে যে পাঁচজন আসছে পাঁচজন আসছে কিন্তু ওই পঁচানব্বই যে কোথায় আছে কোন মহাসাগরের মধ্যে ডুবে আছে এটার কিন্তু ফলো আপ হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই সাবধান হবেন আপনারা যাওয়ার আগে অবশ্যই বিবেচনা করবেন তো এই ছিল আজকে মরক্কো সম্পর্কে অনেকেই বলছেন যে মরক্কো থেকে আসলে যাওয়া যায় কি না তবে আমি বলবো যাওয়া যায় না এটা ভুল হয়তো পার্সেন্ট তুলনায় করলে এক পার্সেন্টেরও কম থাকবে কারণ মরক্কোর সাথে স্পেনের যে এরিয়াগুলো আছে ওটা খুবই ছোটো ছোটো এরিয়া এবং ওটা ওটা যাওয়া মানে যে আপনি স্পেনের মূল ভূখণ্ডে যাওয়া সেটা কিন্তু না এটা আমি বারবার বলে দিচ্ছি কারণ ওখান থেকে আপনাকে আবার যেতে হবে 
এটাই বাংলাদেশের যেমন সেন্ট মার্টিনে দ্বীপে যাওয়া মানেই কিন্তু বাংলাদেশে আসা না সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকেও কিন্তু আবার বাংলাদেশে আসতে হয় তো এরকম তো আমি অবশ্যই যে বিষয়টা বলবো আপনারা অবশ্যই যাওয়ার আগে ভাববেন ভেবে চিনতে যান তাহলে হয়তো সফল হতে পারবেন তবে আপনারা ট্যুরিস্টেও ওখানে যেতে পারবেন ওয়ার্ক পারমিটেও যেতে পারবেন আমি যতদূর জানি এগুলো হচ্ছে বর্তমানে তবে আমি ওখান ওখানে যাওয়ার থেকে আমি বলবো ভালো কোথাও যান সেটাই আমার মনে হয় বেস্ট হবে তো এই ছিল আজকে মরক্ক সম্পর্কে যতদূর আমি জানি ততদূর আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম আর যদি কোনো দিক সম্পর্কে আপনারা জানতে চান তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্টস জানিয়ে দেবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের যতদূর পারি আমি ততদূর হেল্প করার জন্য আসসালামু আলাইকুম